dear students welcome to our new class dual nature of matter and radiation this is the second video of this chapter now i'm going to discuss a non focus area topics and some important problems of this chapter ee chapter ile pradhana petta bhagangal nammal aadhyatha video il cover cheyidittu aadhyatha video group il share cheyidittullana എങ്കിലും ഞാൻ അതൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ബാക്കി വെച്ച ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മാറ്ററിന്റെ ഡ്യുവൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വെയ്വിന് മാറ്റർ അഥവാ പാർട്ടിക്കിൾ നാച്ചർ വെയ്വ് നേച്ചർ രണ്ടു സ്വഭാവവും ഒരേ സമയം കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന തിയറി പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് പ്രകാശത്തിന് ധനികയായിട്ടും അതേസമയം തരംഗമായിട്ടും പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ വേവ് നേച്ചർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്കിളുകൾക്ക് വേവ് നേച്ചർ കാണിച്ചുകൂടാ ചലിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളുകൾക്ക് വേവ് ക്യാരക്ടർ വന്നുകൂടാ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ലൂയിസ് ഡിബ്രോളിയെ ഡിബ്രോളി വേവ്സ് എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സഞ്ചരിക്കുന്ന കണികയ്ക്ക് തരംഗ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കണികയ്ക്ക് തരംഗ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കണിക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കൂടെ വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്നാണ് വേവുകൾക്ക് കണികയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കണികയ്ക്ക് വേവിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത്തരം വേവുകളെ ഉണ്ടാകുന്ന വേവുകൾ അദ്ദേഹം ഡിബ്രോളി വേവ് എന്നും വേവ് ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എത്രയാണ് എന്നും കണ്ടെത്തുന്ന ഇക്വേഷനും കൂടെ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം പ്രധാനമായും ഈ ചാപ്റ്ററില് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് ഹെൻറിച്ച് ഹേർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ചില മെറ്റൽ സർഫസുകളിൽ ചെന്ന് വീണാൽ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകളെ പുറം തള്ളുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് കാണുന്നു ലൈറ്റിനൊരു നിശ്ചിത ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കാണുന്നുള്ളൂ ചില മെറ്റലുകൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് കാണുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകളെ പുറം തള്ളുന്ന ഫിനോമനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് ഹാൾവാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ആള് ഫിലിപ്പ് ലിനാഡ എന്നാൽ അതിന്റെ തിയറി വേവ് തിയറിയിൽ നിന്ന് മാറി മാക്സ് പ്ലാങ്ങിന്റെ കോണ്ടം തിയറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ കൺസെപ്റ്റിന് തുല്യമായ തിയറി വെച്ചുകൊണ്ട് ഭംഗിയായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സർ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷനെ നോവൽ പ്രൈസ് നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിലിപ്പ് ലിനാഡിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അവിടെ വരയ്ക്കാം അദ്ദേഹം ഒരു ഇവാക്യുറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ രണ്ട് മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റുകൾ ഒന്ന് ആനോഡും ഒന്ന് കേതോടും എന്നാണ് ലാബ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് അളക്കാൻ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററും കറണ്ട് അളക്കാൻ ഒരു മൈക്രോ മീറ്ററും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവാക്കേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ അത് ഒരു ബാറ്ററി വോൾട്ടേജുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവാക്യുറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുകയും ആ ലൈറ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈറ്റ് നിശ്ചിത ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളതാണ് ആ ലൈറ്റ് ചെന്ന് വീഴുമ്പോൾ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണെ വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു 
photo electron. Photon one the Padicha, for a take with an electron and another in depth. Pangan light to one the Vinal, for a take electron a girl, for another lapidim, a for another lapidin the electron a girl, an old plate like a cigarette kipidim, and the Bagamai Chiri, Carandin and Ingaka, Kanoan Sadi cream. Normally, he played in the other with the Tilula potential in the Tillingum, and the negative or positive on the Tillingum. Even the Poranda Lapadana electron will corre and number of two other Samsonula. The Dartham is acute, which is a caranda, Ningle potential external put the Tillingum. Other session, we are in a positive potential increase in the region. Positive potential increase in the region could tell so far you might even the Porta carrying a photo electronic plate like a mother pet and other shipper. And the Bagamai, Idiliki, wherein the electronic and a pudi pudi very the hum. Electron and a pudi on the Varna is in the Bagamai to current and die to undangil. A current and a little kind of very photoelectric current and a photoelectron old on the Bagamai and die a current. Photoelectric current. A photoelectric current in the value. So, by the item, is the positive potential for the food? That's why I said that. I'm going to positive potential for the food. That's why I said that the photoelectric current is the food. That's why I said that the photoelectric current is the food. That's why I said that the photoelectric current is the food. That's why I said that the photoelectric current is the food. That's why I said that the photoelectric current is the food. Addition with the Hami Parana, I know to play in the water in the potential or to go to zero. Zero a compound was a real photoelectric current out of crypto. Carney, you don't know the current correct bearing him, applied like it. We need then Jane there, he anode potential for the leak in a positive potential for the leak in the plate and negative potential for the gun. Negative potential is in a very no good goody. He electron in a plate like a seagate kept another than a seagate that came in Mukada or not. Because the potential negative one, within all the charge negative one, repulsion form G electron, na, mella mella repel is in the character gone into. Angle correct pair of repulsion over the plane make it on the down. Or sparing the eighteen of no dragon. Ningle in negative potential, worthy pitch, worthy pitch, worthy pitch, pogon door, even a teacher in the electron in the end, nothing or some povicum. A photoelectric current, or a you. Angle in the angle, negative potential on the bottom. Negative potential is in a tumbo, and the VC row in the period can be taken. After the Degada and Dani, which are E potentially either the Mughal equal the charges in the Kailula energy, along E plate in the potential, negative potential, and negative potential even on the Porte Karangi, E plate lake, only one in the electron and Muruan I stop with a yuna for our survey. Doctor Fort Electron Bolivia. That's why we negative potential photoelectric current stop out. We stop the stop the photoelectric current. We stop the negative potential. We stop the negative potential. Stopping potential. Stopping potential is the same as the electron and the kinetic energy. E plate in the Mughal League in the charge in the Kerala potential energy equally. Would a charge or a potential in all potential energy in the way in the charge into potential? Other one that charge the electron either one E potential go to the V zero either one can there is a E V zero in the way in the potential energy equally. Then take another equation down a half MV square. So kinetic energy maximum is equal to E V zero. From this, you can find the maximum velocity of ejected photoelectron. Then, in that, for the photoelectron, the maximum velocity in the Okay. Now, the other thing is that this is a photon. This is a photon. This is a definite energy and wave character. That is the max flying in the quantum theory. E is equal to h in u1. This is a photon. One photon and one electron are made of charge. One electron, one photon, one kilo. One little photoelectron is made of charge. Understand? So, if you look at this, this is the energy of the photon. 
പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു സ്വാഭാവിക ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ആളുടെ എനർജിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വന്നിരിക്കുന്ന ആളുടെ എനർജിയാണ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നേരിട്ട് എത്തിച്ചേരേണ്ട ആശയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് വന്നിരിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ എനർജിയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത് വന്നിരിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫോട്ടോണിന്റെ എണ്ണമാണ് എണ്ണം എന്ന ഇന്റൻസിറ്റി ഇന്റൻസിറ്റിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി എനർജിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എനർജി അഥവാ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എന്നുള്ളത് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നാല് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ലോകൾ ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് വീണാൽ എല്ലാ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോണുകൾക്കും മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകളെ പുറം തള്ളാൻ പറ്റില്ല മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ പുറം തള്ളണമെങ്കിൽ വന്നിടിക്കുന്ന ലൈറ്റിന് ഒരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് മിനിമം എനർജി വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നാമത്തെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിന്റെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺലി ഇഫ് ദ ഇൻസ്റ്റാൻ ലൈറ്റ് പ്രൊസസ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എ മിനിമം ഡെഫിനറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ദൻ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് നോൺ ആസ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ഇതോ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് നടക്കൂ ഇതിന്റെ താഴേക്ക് ഫ്രീക്വൻസി വന്നിരിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ പോയാൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് നടക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ അളവ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് വന്നിടിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ അതിന് ഇവിടെ വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ എനർജിയുമായി ഒരു ബന്ധമില്ല എനർജിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഒരു ഫോട്ടോണിന് എത്ര വലിയ എനർജിയിൽ വന്നാലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതാ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ടിന് പ്രത്യേകം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസിഡൻ ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻ ലൈറ്റ് അത് വന്നിരിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഫോട്ടോൺ വന്നിടിച്ചാൽ തെറിച്ചു പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എനർജി ഓഫ് ഇൻസിഡൻ ലൈറ്റ് ശരിയല്ലേ എനർജി തന്നെ ഫ്രീക്വൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവർ കോൺസെന്റ് ആണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻ ലൈറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എനർജി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻ ലൈറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി അത് ഇന്റൻസിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധമല്ലേ അങ്ങനെ എണ്ണ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ആളുടെ എനർജി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എണ്ണം കൂടിയ എണ്ണം കൂടും എനർജി കൂടിയ എനർജി കൂടും ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻ ലൈറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി മൂന്നാമത്തെ ലോ ആയാലോ നാല് ഫോട്ടോൺ വന്ന് ഇടിച്ചാൽ ഏകദേശം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും അതായത് വിത്ത് ഇൻ നോ ടൈം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇഫ് ദ ഇൻസിഡൻ ലൈറ്റ് പ്രൊസസ് ഫ്രഷ് ഓൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഈ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾക്കൊക്കെ വാലിഡിറ്റി വരണമെങ്കിൽ വന്നിടിക്കുന്ന ലൈറ്റിന് എന്ത് വേണം ഫ്രഷ് ഓൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി വേണം അത് മസ്റ്റ് ആണ് എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾക്കൊക്കെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളു ദിസ് ആർ ദ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ലോയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവയെ ഗ്രാഫിക്കലി ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പല ഗ്രാഫുകളില് ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രാഫ് ഫോട്ടോ
വന്നിടിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടിയാൽ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടു പേരും ഒരേപോലെ വർദ്ധിക്കുമപ്പോ സോ ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓക്കേലോ വന്നിടിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ എണ്ണം കൂടിയാൽ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം കൂടും വന്നിടിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടിയാൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ വിലയും വർദ്ധിക്കും ഓക്കെയാണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഏതൊക്കെ തമ്മില ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറന്റും ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻ ലൈറ്റ് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും നമ്മൾ ആനോഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തൊരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനും അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും ആനോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആനോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തിരുന്നു നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വരയ്ക്കും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആനോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ആനോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കാം നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കാം സീറോ കൊടുക്കാം എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടില് ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പരീക്ഷണം ഇന്റൻസിറ്റി വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഫിക്സഡ് ആയി നിർത്തി വരുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇന്റൻസിറ്റികൾ എടുക്കുകയാണ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്റൻസിറ്റി ആദ്യത്തത് ഏറ്റവും വലുത് അവസാനത്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു അഞ്ച് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഇതൊരു പത്ത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്താലും കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആനോട് പ്ലേറ്റിൽ എത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു നിശ്ചിത കറണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ചു ഞാൻ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ കണ്ട എന്താ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടി കൂടിയിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമോ ഇല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സാച്ചുറേഷനിൽ എത്തി പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടിയാലും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൂടൂല സോ ഗ്രാഫിൽ ബിക്കം ഫ്ലാറ്റ് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നിർത്തി ഈ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൂട്ടാൻ പോവാ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്താ കണ്ടത് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു 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 വന്ന് അവസാനം സ്റ്റോപ്പ് ആവും അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് കുറഞ്ഞു 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 വന്ന് ഒരു പ്രത്യേക പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സീറോ ആവും അപ്പൊ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ കൂട്ടി ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താ പേര് വിളിച്ചത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പൊ ഈ കൂട്ടി മുട്ടിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായി സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതിപ്പോ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഇറങ്ങി എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പേര് കൊടുത്തൽ എന്താണ് ഐ വൺ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ ചെയ്യണം ഐ ടു പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്ത സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നും കൊടുത്താതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ കറണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ അവിടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തന്നെ കുറച്ച് കറണ്ട് കൂടുതൽ വരയ്ക്കാം കാരണം പത്ത് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്തിയപ്പോ പ്ലേറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എണ്ണം പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പ്ലേറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് വീണ്ടും ആനോയിഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടി ഗ്രാഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നു സാച്ചുറേഷൻ വന്നു ഇത് അടുത്ത ഇന്റൻസിറ്റി അതുകൊണ്ട് എന്ത് വിളിച്ചു ഐ ടു ഞാൻ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കുറഞ്ഞു അവസാനം ഇത് എത്തിച്ചേരുന്നത് പഴയ അതേ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് പ്രത്യേകം നോക്കും നിങ്ങൾ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ എത്ര നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേണ്ടി വന്നോ അത്ര തന്നെ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ പത്ത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിനെയും തടുക്കാൻ മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷണം ഞാൻ പതിനഞ്ചെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഗ്രാഫ് കുറച്ചും കൂടി മേലേ കീട്ടില്ലേ ഗ്രാഫ്
സ്റ്റോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആയിട്ടാണ് ഈ പരീക്ഷണം ഇന്റൻസിറ്റിയാ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവസാനിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫ് എന്റെ ഗ്രാഫിന്റെ പേര് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് വേഴ്സസ് ആനോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഇന്റൻസിറ്റി വ്യത്യസ്ത ഇന്റൻസിറ്റികൾ കീപ്പിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അല്ല ഇനി ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാണ് വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് വേഴ്സസ് ആനോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറെന്റ് ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് പകരം അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റിയിട്ട് പരീക്ഷണം ചെയ്യണം കീപ്പിംഗ് ഇന്റൻസിറ്റി സെയിം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ എന്നതിന് പകരം ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് എണ്ണം ഒരു പത്തെണ്ണം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇന്റൻസിറ്റി ഫിക്സഡ് ആയി എന്നതിന് ശേഷം മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മൂന്ന് എനർജിയിൽ ഇതിനെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് വിധേയമാക്കണം ആ മൂന്ന് എന്ന ഫ്രീക്വൻസികൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം ന്യൂ വൺ ന്യൂ ടു ന്യൂ ത്രീ അതിൽ ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ വൺ ആണ് അതിനേക്കാൾ സ്വല്പം കൂടുതൽ ന്യൂ ടു അതിനേക്കാൾ കൂടിയ ആൾ ന്യൂ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതാ മാർക്ക് കൊടുക്കാം ന്യൂ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂ ടു ന്യൂ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ന്യൂ വൺ എന്ന അർത്ഥമായി ഫ്രീക്വൻസി ഏറ്റവും കൂടിയ ആൾ ഇത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആൾ ഇന്റൻസിറ്റി സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം നോക്കിക്കോളൂ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചിട്ടാണ് പരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പത്ത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ അപ്പോഴും കറണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു കൂടി ഫ്ലാറ്റ് ആയി ശരിയാണ് സംശയം ഒന്നുമില്ല നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു തിരിച്ചിറങ്ങി ഒരു പ്രത്യേക പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തായി സീറോ നേരത്തെ അതേ ഗ്രാഫ് ഒറ്റ എനർജിയിൽ ആളെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ അടുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ ആൾക്കാണ് പക്ഷെ എണ്ണ എത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ പത്തെണ്ണാണ് ഒരു മാറ്റം അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ പോയിന്റിൽ കാരണം ഇന്റൻസിറ്റി സെയിം ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് സെയിം ആയി പത്തെണ്ണം ഞാൻ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ ഗ്രാഫ് ഇതിന്റെ മേലെ കൂടെ തന്നെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും കാരണം പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ കൂടി കൂടി വന്ന് പത്തിൽ മാക്സിമം എത്തും പിന്നെ കൂടാത്ത അവസരം സോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വിൽ നോ ചേഞ്ച് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് ഓടി വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ തടുക്കാൻ തുടങ്ങും തടുക്കുമ്പോ നേ നേരത്തെ അത്രയും ശക്തി മതിയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക ഒരാ കാരണം ഇപ്പൊ വരുന്ന ആളുടെ ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ എനർജി നേരത്തെ വന്ന ആളിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ വരുന്ന ആളുടെ ശക്തി കൂടുതലാണെങ്കിൽ തടുത്ത് വെക്കേണ്ട ആളുടെ ശക്തിയും കൂടൂലേ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യലോ എനർജിയോ കൊടുത്താൽ നിൽക്കുവോ ഇല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സംശയം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫിന്റെ നെഗറ്റീവ് പാട്ട് നോക്കാം നേരത്തെ അതേ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തില്ല കുറെ കൂടി ബാക്കിലേക്ക് 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 പോയി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇതേ പത്തെണ്ണത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി കൂടിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേണ്ടി വരും കാരണം വരുന്ന ആളുടെ എനർജി കൂടുതലായിരുന്നു ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലായി അതുകൊണ്ട് ഇത് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസ് അപ്പൊ ബി സീറോ വൺ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇത് സെക്കൻഡ് കേസ് ബി സീറോ ടു ബി സീറോ ടുവിന്റെ വില ബി സീറോ വണ്ണേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം വരുന്ന ആൾക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി മൂന്നാമത്തെ കേസിലേക്ക് പോകുന്നു അയാളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജിയിൽ വരുന്ന ആള് പത്തെണ്ണം തന്നെ മാറ്റല്ലേ ഏട്ടാ അപ്പൊ വീണ്ടും പോയിന്റ് ഇവിടെ പത്തെണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിന്റെ ഗ്രാഫ് അതേപോലെ വരും മാറ്റൊന്നുമില്ല ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോ പ്രശ്നമായി തടുത്ത് വെക്കാൻ നേരത്തെ എനർജി മതിയോ പോരാ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള പത്ത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തടുത്ത് വെക്കാൻ നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ വേണം അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ നെഗറ്റീവ് പിന്നെയും നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് കൂട്ടേണ്ടി വരും അത് മൂന്നാമത്തെ കേസ് ആയിരുന്നു കൊടു
അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി വർദ്ധിച്ചു കൈനറ്റിക് എനർജി വർദ്ധിച്ചു എന്ന അർത്ഥം വരുമ്പോഴാണ് സ്റ്റോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ കൂടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വന്നിടിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും സ്റ്റോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻസിലും തമ്മിൽ ബന്ധുണ്ട് വന്നിടിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വിലയും കൂടുതലായിരിക്കും സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ നാലാമത്തെ ഗ്രാഫ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഇൻസിഡൻ ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിന് എനർജി ടൈംസ് ആക്കിയിട്ടാണ് വൈ ആക്സിൽ എടുക്കുക കാരണം സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ മീൻസ് ചെയ്യാം അതിന് എനർജി ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ചാർജ് കൊണ്ട് കൊണ്ടിച്ചാൽ മതി ചാർജ് ഇന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയും ഇൻസിഡൻ ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി തമ്മിലാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ലൈറ്റിന് സീറോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഒരു എനർജി ഇല്ല ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പൊ വെൻ ഫ്രീക്വൻസി സീറോ ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ സീറോ ഫ്രീക്വൻസി മെല്ലെ 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 കൂടി സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്രീക്വൻസി മെല്ലെ 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 കൂടി ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എത്തുന്നത് വരെ മെറ്റൽ സർഫസിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പുറം തള്ളുവോ ഇല്ല അപ്പൊ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഏതുവരെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി വരെ അപ്പൊ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി വരെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് വരില്ല അപ്പൊ പിന്നെ തടുത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ടിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി വരെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ലല്ലേ തടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുവരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറി അതാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ആ മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു കൊടുത്തുള്ളൂ ഫ്രീക്വൻസി ത്രഷോൾ ഫ്രീക്വൻസി മുതൽ അങ്ങോട്ട് ലൈറ്റ് വന്നിടിച്ചാൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വേണ്ടി വരും ഒരു സംശയമില്ല ഫ്രീക്വൻസി കൂടി കൂടി വന്നാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യലും കൂടും വന്നിടിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ കൂടുതലും വർദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ്താൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വിലയും കൂടും സോ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ രണ്ടും ഒരേ പോലെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഗ്രാഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വേണം സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ പ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി മുട്ടിക്കേട്ട പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ എക്സാക്സുമായുള്ള ചെരിവ് കണ്ടു തീറ്റ കണ്ടു എന്ന് തീറ്റ കണ്ടാൽ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാ ഫ്രം ഫിഗർ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൾ ടു വൺ ഫൈൻഡിംഗ് ദ സ്ലോപ്പ് എന്ന അർത്ഥം ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് ഏതാ ഇ വി സീറോ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ശരിയല്ലേ ഇ വി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജിയാ എനി എനർജി ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു ഫ്രീക്വൻസി സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇ വി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എച്ച് ന്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ ന്യൂ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ യു ഗെറ്റ് എച്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫോർത്ത് ഗ്രാഫ് സെയ്സ് ഓൺ ഫൈൻഡിംഗ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേഴ്സസ് ഫ്രീക്വൻസി ഗ്രാഫ് you get a famous constant it is known as planck's constant 6.64 into 10 to the power minus 34 endu parayna vela verna planck's constant idu kittum eppada kittiyada stopping potential versus frequency graph varacha adu or straight line aayirikkum zero nu varakkenda avashyamilla kaaranam ee process thodanga threshold frequency na adond ketti varachu adanu idu idu pe edho or metal inde case aanu ഈ വേറെ മെറ്റലിന്റെ കേസ് വരച്ച് വേറൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരും കാരണം അയാളുടെ ത്രഷോൾ ഫ്രീക്വൻസി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വേറെ മെറ്റൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ത്രഷോൾ ഫ്രീക്വൻസി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോ എ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിന്റെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ത്രഷോൾ ഫ്രീക്വൻസി വേണ്ട മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും
ഓക്കെ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ തിയറി പാർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വിട്ട ഗ്രാഫ് കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കുക ഡീബ്രോളി വേസ് മെറ്റർ വേവ് കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണികകൾക്ക് തരക സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് ലൂയിസ് ഡീബ്രോളി നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തരംഗങ്ങൾക്ക് കണിക സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ലൈറ്റിന്റെ ഡ്യുവൽ നാച്ചുറൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കണികകൾക്ക് കണിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് മാത്രമല്ല കാ കണിക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മളടക്കമുള്ളതിന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റുകൾക്കും ചലിക്കുമ്പോൾ തരംഗ സ്വഭാവം സ്വാഭാവികമായി കൈവരുമെന്നാണ് ലൂയിസ് ഡിബ്രോളി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല വേഗതയിൽ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഓട്ടം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാനൊരു പാമ്പ് വളഞ്ഞളഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ തരംഗ രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ കാരണം പലതും നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കൃത്യമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റാതിരിക്കാനുള്ള കാരണവും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വലിയ മാസുള്ള പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ വേവ് നേച്ചർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവ അതിശക്തമായ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവയുടെ വേവ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ അല്ലാതെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ചെറിയ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് സോ ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ്മെന്റ് സി ലൈക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം പാർട്ടികളുടെ മൂവ്മെന്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടല്ല എന്നാ പറയുന്നത് പറയുന്നത് അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് അളക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന തിയറി എപ്പോ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവും എന്നുള്ള സംശയം കൂടി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ ലൈറ്റായ പാർട്ടിക്കിളുകൾ അതിശക്തമായ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവയുടെ വേവ് ലെങ്തുകൾ മെഷറബിൾ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തും അത്തരം ആളുകളുടെ വേവ് നേച്ചർ കൃത്യമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം വേവ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടികൾ അങ്ങനത്തെ പറയൂ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ വളരെ ലൈറ്റായ പാർട്ടികളാണ് വേവ് നേച്ചർ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർട്ടികളാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നാ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ നല്ല വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ലൈറ്റുമാണ് അങ്ങനെ ലൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ അതിശക്തമായ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ വേവ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത്ര സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങൾക്ക് കണികയായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് പകരം തരംഗമായി പരിഗണിക്കാം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ തരംഗമായി പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഒരു തരംഗമായപ്പോഴാണ് ഇന്റർഫറൻസും ഡൈഫ്രാക്ഷനും നമുക്ക് സ്പെക്ട്രം എന്താ പറയുക സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പുകൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളായ ടെലസ്കോപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് തരംഗമായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു തരംഗമാണെങ്കിൽ ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി പിന്നീട് ശരിയാണ് എന്ന് സയന്റിസ്റ്റുമാർ കണ്ടെത്തുകയും ആ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് അവിടെ ലൈറ്റ് അല്ല ഈ ഓബ്ജക്റ്റുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പകരം ഇലക്ട്രോൺ ബീമുകളാണ് ഇലക്ട്രോൺ ബീമുകൾ വെയ്വ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിയറി ശരിയായതോടുകൂടി ഇലക്ട്രോൺ വേവ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തിയറിക്ക് വരാൻ എന്താണ് പിന്നെ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം വിച്ച് ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി ഇറ്റ് വിൽ അപ്പിയർ ലൈക്ക് എ വേവ് ആൻഡ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് മാറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി ഓർ എച്ച് ബൈ എം വി കാരണം മോമെന്റത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി ഒരു കണിക സഞ്ചരിച്ചാൽ ആ കണികയ്ക്ക് തരംഗ സ്വഭാവം കൈവരും അത്രേ തരംഗ സ്വഭാവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തരംഗത്തിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ലൂയിസ് ഡി ബ്രോളി പറയുന്നത് പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മൊമെന്റം എന്നാണ് വട്ട് ഇസ് മൊമെന്റം മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി സോ ഹി റൈ ലാംഡ ഈക്വൽ
എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഒരേ അമ്മ വെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആയി കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആ അതുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജിയെ മൊമെന്റത്തുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മൊമെന്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മൊമെന്റത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് അപ്പൊ പി സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് When an electron is moving, he writes the wavelength equation lambda equal to h by 2m into kinetic energy inside root. But you again know, at the stopping potential, kinetic energy is equal to charge into stopping potential. Stopping potential is equal to kinetic energy potential. But kinetic energy is equal to charge into stopping potential. ചാർജ് ഇൻഡു സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് എഴുതാം അതും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇൻറ്റു ഇ വി സീറോ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് നയൻ ഇൻ കോളോ എം ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് തേർട്ടി വൺ വി സീറോ നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലാണ് എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ കേസിലും ഡിഫറെന്റ് ആവും അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിലകളൊക്കെ കൊടുത്തൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ലാംഡാസ് ഇപ്പോൾ ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ബി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതായിരിക്കും അത്ര ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനെ നല്ല വേഗതയിൽ നല്ല ആക്സലറേഷനോട് കൂടി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ വേവ് ലെങ്ക് അയാൾ വേവായി മാറും അയാളുടെ വേവിന്റെ നീളം എത്രയായിരിക്കും പറയാം ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ ടെൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസ്റ്റർ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ ആൻസ്റ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് വി സീറോ വേർ വി സീറോ ഇസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഗിവൺ ടു സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വേഗത എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ആ വേഗത കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ബി സീറോ കൊണ്ടുകൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്സലറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഗിവൺ ടു ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേഗ എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തിട്ടാണോ ഈ ഓട്ടത്തിന് തയ്യാറാക്കിയത് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ബി സീറോ ഇതായിരിക്കും എന്നാണ് ലൂയിസ് ഡി ബ്രോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം തിയറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ച സയന്റിസ്റ്റുമാരുടെ പേരുകളാണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു പേര് കൂടി നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ലബോറട്ടറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറിക്ക് സ്വീകാര്യത കിട്ടി കാരണം അതുവരെ തിയറി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കേസ് ഡേവിസൺ ആൻഡ് ജർമർ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നാണ് ഈ പരീക്ഷണം അറിയപ്പെടുന്നത് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന കണിക തരംഗമാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു കൊടുത്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഡേവിസനും ജർമറും കൂടി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതേ പരീക്ഷണം തന്നെ ജെ ജെ തോംസന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ജെ പി തോംസനും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും ഇതേ വേവ് നേച്ചർ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇലക്ട്രോണെ കണ്ടെത്തിയത് ആരാ ജെ ജെ തോംസണാ കണികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നോബൽ പ്രൈസ് മേടിച്ച ആളാണ് ജെ ജെ തോംസൺ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ ജെ പി തോംസൺ അച്ഛൻ കണ്ടെത്തിയ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന കണിക തരംഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നോബൽ പ്രൈസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേൾക്കാൻ രസമുള്ള ഏർപ്പെടാം എന്താണ് ഡേവിസും ജർമർ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് നോക്കിക്കോളാ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കെണ്ണാം ഇവിടെയാണ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുക അതിന് വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്ലിറ്റിലൂടെ വളരെ ചെറിയൊരു ഹോളിലൂടെ ഒരു നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലുകളെ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫി സ്റ്റഡിയിൽ അറിയാം പല ലെയേഴ്സ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ
ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വരുന്ന സ്കാറ്റേർഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അളന്ന് നോക്കുകയാണ് ഈ ഡിറ്റക്ടറിന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി കറക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും സ്കാറ്റേർഡ് ബീം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അളക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അവർ അളന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇവര് കണ്ടത് ആക്സലറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജിന്റെ വില അമ്പത്തിനാല് വോൾട്ട് എത്തുമ്പോ ഇവര് നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ അറുപത്തിനാല് വോൾട്ട് വരെ ഇത് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷണം ഒരു അമ്പത്തിനാല് വോൾട്ട് എത്തുമ്പോ സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന സ്കാറ്റർ ചെയ്തു വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഒരു മാക്സിമം കിട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അവര് ഈ പറയുന്ന ഡിറ്റക്ടർ ഇങ്ങനെ കറക്കി നോക്കിക്കൊണ്ട് അളന്ന് നോക്കണം ആ ഇന്റൻസിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ പിന്നെ അടുത്ത ആംഗിളിലേക്ക് പോയപ്പോ ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു 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 വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വേറെ ആംഗിൾ എത്തുമ്പോ വീണ്ടും ഇന്റൻസിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്റർഫറൻസും ഡൈഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുകയും കുറയുന്നു കൂടുന്നു കുറയുന്നു കൂടുന്നു നോൺ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർഫറൻസ് പിടിച്ച അല്ലെ തീവ്രത കൂടിയ സ്ഥലം പിന്നെ ഡാർക്ക് റീജിയൻ തീവ്രത കൂടിയ സ്ഥലം ഡാർക്ക് റീജിയൻ അതേപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരു ആംഗിൾ പിന്നെ തീരെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം വീണ്ടും കൂടിയ ആംഗിൾ പിന്നെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം എന്ന രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമാണെങ്കിൽ അവ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ബീമുകൾ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കൂടി ചേരുന്ന സമയത്ത് തരംഗം കൂടി ചേരുന്ന പോലെ കൂടി ചേർന്നിരിക്കണം സംശയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ മാക്സിമം മിനിമം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഏത് തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു തരംഗം പ്രതികരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സംശയമില്ല അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ തരംഗമായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിൽ മാക്സിമം കിട്ടുകയും പിന്നീട് കുറയുകയും ചെയ്തു എത്ര വോൾട്ടേജിലെ കിട്ടിയത് അമ്പത്തിനാല് വോൾട്ടേജ് ഉടനെ ഇവർ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡിബ്രോളി വേവ് ലെങ്ത് ഇക്വിഷൻ പ്രകാരം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാംഡാസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് വി എന്നാണ് വട്ട് ഇസ് വി ആക്സറിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ പരീക്ഷ നടത്തി ഇവർ എത്രയാണ് കൊടുത്തുള്ളത് അമ്പത്തിനാല് വോൾട്ട്സ് അമ്പത്തിനാല് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഡീബ്രോളി പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആംസ്ട്രം എന്നാണ് ഡീബ്രോളി കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഇലക്ട്രോണിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത കിട്ടിയത് എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആംസ്ട്രം ഇവ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റഡിയാണ് ഈ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റഡി നടത്താൻ ഒരുപാട് ഇക്വിഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു ഇക്വിഷൻ ആണ് ബ്രാക്സ് ഇക്വിഷൻ ടു ഡി സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വിഷൻ ഇത് ലാംഡ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഒരു വേവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ബ്രാക്സ് ഇക്വേഷൻ വേറൊരു തിയറി വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അവരെടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലാറ്റിസ് ആണ് എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് അത് പ്രകാരം അവർ ലാംഡ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ടു ഡി സൈൻ തീറ്റ കണ്ടു പോയിന്റ് നയൻ വൺ ആംസ്ട്രം ആണ് സ്പേസ് അവർക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിംഗ് വരുന്നത് ഡൈഫ്രാക്ടിംഗ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് ഇത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത ആംഗിൾ ആണ് ഫൈവ് സിക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ആണ് വേണ്ടത് ആ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തി നോക്കിയപ്പോ ബ്രാക്സ് ഇക്വേഷൻ ഐഡിയ വെച്ചുകൊണ്ട് ലാംഡ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ അവർക്ക് ലാംഡ കിട്ടിയത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആംസ്ട്രം എന്നാണ് നോക്കി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആംസ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ വണ്ണിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഇടണം അപ്പൊ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോവാ പോയിന്റ് സീറോ 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 മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് വൺ സിക്സ് ഫൈവ്
അതോടുകൂടി കണികയ്ക്ക് തരംഗ സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ തിയറിക്ക് ഒരു സ്ഥിരീകരണവും വരികയാണ് അപ്പൊ കണികയ്ക്ക് തരംഗാവാം തരംഗത്തിന് കണികയുമാവാം പ്രകൃതിയുടെ സിമ്മട്രി പല സ്ഥലത്തും ഫിസിക്സിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ആ സിമ്മട്രി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തരംഗങ്ങൾക്ക് കണിക പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കണികകൾക്ക് തരംഗം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ഈസ് ആൾസോ കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ഡിവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി തിയറി ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ഭൂരിഭാഗവും ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസും അതുപോലെ തന്നെ ചാർജ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പവറുകൾ വരും എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുതാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും സമയം ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന വീഡിയോസിൽ വീഡിയോസ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന വേർഡ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി പ്രോബ്ലം സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് വട്ട് ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഇൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു വട്ട് ഈസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം If it is accelerating, അത് നമുക്ക് ഒരു ആക്സലറേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വോൾട്ട് അമ്പത്തിനാല് വോൾട്ടിൽ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോണിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലം തന്ന ആദ്യം ഡാറ്റ എടുത്ത് എഴുതണം നമുക്ക് ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആക്സലറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബി സി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം സോ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ് മാർക്ക് ലാംഡ കണ്ടെത്താൻ ലൂയിസ് ബീബ്രോളിന്റെ ഫേമസ് ആയ ഇക്വേഷൻ എന്താ ലാംഡ സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ ആൻസ്ട്രം ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ബി ആകെ വേണ്ടത് ആക്സലറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ട് സോ യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ ആൻസ്ട്രത്തെ മാറ്റിയാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ അറിയും ടെന്നിന്റെ പവർ അതുപോലെ അവിടെ നിർത്തിക്കോളൂ So you get the answer. Say it okay. Any given the answer. 1.67 into 10 raised to minus 10 meter. This is the required answer. You have problems. You have to ask the public exam. You have to ask the problem. You have to ask the question. 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 നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അഞ്ചാറ് കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ഡി ബ്രോളി വേവ് ലെങ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് ബൈ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾസ് അതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഡി ബ്രോളി വേവ് ലെങ് അപ്പൊ ലാംഡാക്കി തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറും എത്ര വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തുള്ളത് ആക്സലറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എഗൻ യു റൈ ലാംഡ സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ ആൻസ്ട്രൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ബി സബ്സ്റ്റിറ്റിംഗ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ നേരിട്ട് പറയല്ലേ ടെൻ ആണ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ആകുന്ന ത്രീ വൺ പോയിന്റ് ടു ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ വേവ് ലെങ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് അങ്ങോട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടൈപ്പിലേക്ക് പോവാണ് ഫൈൻഡ് ദ മൊമെന്റം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡി ബ്രോളി വേവ് ലെങ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ വിത
അപ്പൊ വേറെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റകളൊക്കെ കിട്ടും ഇതിൽ മൂന്നാളുകളെ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാ മൊമെന്റം അപ്പൊ പി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി വി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഡി ബ്രോളി വേവ് ലെങ് ലാംഡ ഈ മൂന്നെണ്ണം കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആകെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അറ്റോമിക് വേൾഡിൽ എനർജി അളക്കാണെങ്കിലില്ല അതിനെ ജൂളിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വില കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനെ ജൂളാക്കാൻ കുണിക്കുകയും ജൂളിനെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആക്കാൻ ഹരിക്കുകയും ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കൺവേഷൻ നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മുതൽ നമ്മൾ കേട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ജൂളിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ചെയ്യാനും വരാം ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ മൊമെന്റം എന്നാണ് അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി തന്ന സ്ഥിതിക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ നിന്ന് മൊമെന്റത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം അതിൽ പി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് സോ യു ഗെറ്റ് പി സി ഈക്വൽ ടു ആദ്യം പി സ്ക്വയർ ആയിക്കോട്ടെ പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് പി സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫേമസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതൊന്നും ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റിന് തന്നൊന്നും വരില്ലേട്ടാ നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ ടെന്നിന്റെ പവറുകൾ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യണം ഏറ്റവും എളുപ്പം എപ്പോഴും റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ടെന്നിന്റെ പവർ ഇരട്ട സംഖ്യ ഇട്ട് നിർത്തുക അപ്പൊ റൂട്ട് കണ്ട നേരെ പകുതി ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇത് മുപ്പത്തൊന്നും ഇത് പത്തൊമ്പതും ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്നും പത്തൊമ്പത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അമ്പതാണ് നെഗറ്റീവ് അമ്പത് നെഗറ്റീവ് അമ്പത് റൂട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നേർ പകുതി ആയിണ്ടാവും അത് നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആയി മാറണം ഇതാണ് റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ടെന്നിന്റെ പവർ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പം വഴി ഇരട്ട സംഖ്യ ഇട്ട് നിർത്തുക നേർ പകുതി പുറത്തേക്ക് ഇടുക ബാക്കി വരുന്ന ഡിജിറ്റ് കണ്ട് റൂട്ട് കണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് വൺ എന്നാണ് മൊമെന്റം കിട്ടുന്നത് ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടെത്തിയാലും ഉത്തരം എഴുതിയ യൂണിറ്റ് വേണം അതുകൊണ്ട് മൊമെന്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വരും ഈ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സ്പീഡ് എന്നാണ് മൊമെന്റം കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് സ്പീഡ് കണ്ടൂടെ ബിക്കോസ് മൊമെന്റം പി ഇസ് എം ബി എം ബി സി ഗോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ സ്പീഡ് അഥവാ വെലോസിറ്റി വി എന്തായി മാറി ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് വാട്ട് ഇസ് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം ഇവിടെയും ടെന്നിന്റെ പവർ വരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ മേലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം പ്ലസ് മുപ്പത്തൊന്നായി പ്ലസ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചും ബാക്കി പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് സോ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ടെൻ ടു ദ പവർ സിക്സ് ഇവിടെ ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാവും ടെന്നിന്റെ പവർ സിക്സ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വരും ഹെലോസിയുടെ യൂണിറ്റ് വേണം യൂണിറ്റ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നിർത്തരുത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ബാക്കി ഡിജിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വരും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഡി ബ്രോളി വേവ് ലെങ്ത് എന്നാണ് ഡി ബ്രോളി വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ തേർഡ് പാർട്ട് ലാംഡാസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി ആണ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ തന്നെ വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇവിട
കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുള്ളൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻസി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് എനർജി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻസി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചുള്ളത് ആരുടെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോണിന്റെ അതിന്റെ എനർജി തന്നിരിക്കുന്നു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ടെറസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അത് കൂട്ടാ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്നില്ല പബ്ലിക് എക്സാമിന് തന്നിരിക്കുന്ന സംഭവം എടുത്ത് എഴുതേണ്ട പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ട രീതി അതല്ലേ എനർജി തന്നിരിക്കുന്നു എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ന്യൂസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ട്വൻറ്റി ടു ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കാം ഇക്വേഷനിൽ ഈ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എച്ച് ന്യൂ നമുക്കറിയാം സോ ആൻസർ ഈസ് എച്ച് ന്യൂ സീക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ദറ്റ് ഈസ് ന്യൂ സീക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ യു ഗെറ്റ് ആൻസർ ടെന്നിന്റെ പവർ സ്വന്തമായി ചെയ്യൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ടെൻ ടു ദ പവർ ഫോർട്ടീനോ തേർട്ടീനോ ഓർഡറിൽ വരുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർനാ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ തേർട്ടീൻ ഹേർട്സ് എന്നാ ഫ്രീക്വൻസി ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ യൂണിറ്റ് വന്നത് കേട്ടാ ടെന്നിന്റെ പവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് വരാ പതിനാല് വരുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഒന്ന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അവൻ കേട്ടിട്ടപ്പോൾ ടെൻ ഡ്രസ് തേർട്ടീൻ ഹെഡ്സിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഫൈൻഡ് ദ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ ഓൾഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഏതിലാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ ഓൾഡ് ഓഫ് എ മെറ്റൽ ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലും എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ തന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് എത്രയാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഗ്രാഫ് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് എന്ന വിലകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അത്ര അതിന്റെ കൂടെ എല്ലാറ്റിനെയും കൂടി ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടി ഹേർട്സ് എന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർട്സ് ഇത് ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കണം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് സ്റ്റോക്കി പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് ഇ വിയിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി രണ്ട് നാല് ആറ് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചത് എങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് എ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴത്തേക്ക് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സീറോ മൈനസ് ഇത് സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്നാണ് താഴത്തേക്ക് ഇതാണ് ചിത്രം ഈ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് എത്രയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ഈ പൊട്ട ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയണം എത്രയാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നും പറയണം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് പറയണം ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേഴ്സസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡൻ ലൈറ്റ് ഗ്രാഫ് ആണ് ഈ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ നിന്നേ തുടങ്ങിണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ തുടങ്ങണ പോയിന്റ് പറ്റിയ ആ ഫ്രീക്വൻസി വിളിച്ച പേരാണ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ നേരിട്ട് കിട്ടും ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഏഴുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആണ് സോ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എത്ര ചിത്രം പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് കൂടാതെ കൂടി ചേർത്ത് വായിച്ച ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഫോർട്ടീൻ ഹെഡ്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരമായി രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം പറയുന്നത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് തുല്യമായ എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ സോ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ എനർജി അല്
ധൂളിനെ ഇലക്ട്രോണുകളിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ഭരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതോ വില കൊണ്ട് അപ്പൊ വർക്ക് ഫങ്ഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ടു ഈ സംഖ്യ ഗുണിച്ചത് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അത്രയും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കൂ ടെന്നിന്റെ പവർ മാനലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ മുപ്പത്തിനാലും പതിനാലും ബാക്കി വരുന്ന ഇരുപത് ഇരുപതിൽ മൈനസ് ഇരുപത് മുകളിൽ മേലേക്ക് പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് വന്നു ബാക്കി വരുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എത്ര ഈസി ആയിട്ട് ടെന്നിന്റെ പവറിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കൂ എനിക്ക് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് വില കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുള്ളൂ പരീക്ഷ ഹാള് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലാതെ അത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മനസ്സിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രം നടത്തിയാൽ അവിടെയും അങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ചെയ്ത് നോക്കുക നോട്ട് പോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ പറയുന്നത് വെൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വേറൊരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് വെൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി സെവൻ പോയിന്റ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹെഡ്സ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ എ മെറ്റൽ സർഫസ് The maximum speed of the ejected electron is 6 into 10 raised to 5 meter per second. Calculate threshold frequency. Threshold frequency calculate. Wow! Now, the frequency of the frequency is light. The frequency of the frequency is 7.21 into 10 raised to 14 hertz. The frequency of the frequency is light. The metal surface is light. The metal surface is light. The metal surface is light. The electron is light. The electron is light. The electron is light. The electron is light. മാക്സിമം സ്പീഡ് ആറ് ഇൻറ്റു പത്തേക്കാതെ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ മെറ്റൽ സർഫസിലെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഇക്വേഷനാ വേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടും വരുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ സെവൻ പോയിന്റ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഫോർട്ടീൻ ഹെഡ്സ് ആണ് രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് വി മാക്സിമം ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചത് സോ പോയി കേട്ടാ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ മൂന്ന് ടേമുകൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് അതിനിസ്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷന്റെ പ്രധാനമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇത് മാക്സിമം ആണ് കേട്ടോ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻറ്റു ന്യൂ മൈനസ് ഇതിന്റെ തന്നെ വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ എച്ച് ഇൻറ്റു ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ ലാംഡ ആണ് ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ ലാംഡ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ലാംഡ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇനി വേറെ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയറിന് പകരം ഇ ബി സീറോ സീക്വൽ തന്നെ എഴുതും കാരണം ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇ ബി സീറോക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ പല ഫോമുകൾ ഉണ്ട് ഐൻസ്റ്റന്റ് ഇക്വേഷന് ജനറൽ ഫോം ഇതാ തന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ സീറോ കിട്ടില്ലേ നോക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് ന്യൂ സീറോ അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ബി മാക്സിമം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ആയി ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ സീറോ കണ്ടെത്തി കൂടെ ന്യൂ സീറോ കണ്ടെത്തണം നോക്കിക്കോ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എച്ച് ന്യൂ എച്ച് ന്യൂ സീറോ അപ്പൊ എച്ച് ന്യൂ സീറോ ഈ നെഗറ്റീവ് നാളെ പ്രത്യേകം കൊണ്ടുവന്നാൽ എച്ച് ന്യൂ സീറോ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ That is nu zero equal to h nu by h minus half m b square by h. H is not h. This h is cancelled. Nu minus is not h. So you get nu zero equal to nu. That is 7.21 into 10 to the power 14 minus m b square. What is the mass of electron? 9.1 into 10 to the power minus 31 into v square. 6 into 10 raised to 5. Whole square divided by h 2 into the other 2 into h 6.64 into 10 to the power minus 34. Solve it all. 10 into the power of the calculator. How do you answer it? Let's check it all. New zero equal to 4.21 into 10 to the power 14 minus 34. Solve it all. Let's check it all. Let's check it all. 4.21 into 10 to the power 14. 10 to 14 okay
if h is planck's constant the momentum of photon of wavelength of planck's term is h on planck's constant angle ഒരു ഫോട്ടോണിന്റെ മൊമെന്റം എത്രയാണ് വേവ് ലെങ്ത് വൺ ആൻസ്ട്രോം ആണ് ലാംഡ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ആൻസ്ട്രോം അല്ലെങ്കിൽ പി എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ഓപ്ഷൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ എച്ച് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ടെൻ ടു ദ പവർ പ്ലസ് ടെൻ എച്ച് എന്നാണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ടെൻ എച്ച് എന്നാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഇതിൽ ഏതാണ് ഫോട്ടോണിന്റെ മൊമെന്റം എന്നാണ് ചോദ്യം ഫോട്ടോണിന്റെ മൊമെന്റം കണ്ടെത്താൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിബ്രോൾ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ലാംഡ സിഗളുടെ എച്ച് ബൈ പി ആണോ പി സിഗളുടെ എച്ച് ബൈ ലാംഡ ആണ് എച്ചിന്റെ വില എത്രയാണ് എച്ചിന്റെ വില ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം എച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് ബൈ ലാംഡ വൺ ആൻസ്ട്രോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദവർ മൈനസ് ടെൻ ടെൻ ടു ദവർ മൈനസ് ടെൻ മേലേക്ക് പോയാൽ എച്ച് ഇൻറ്റു 10 to the power 10 ആയി ദാറ്റ് മീൻസ് ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് മൊമെന്റം വരുന്നത് ആ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാ നോക്കൂ ഇതാ അത് ശരിയാണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോളാം ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് സോഡിയം ഈസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നാനോമീറ്റർ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് തന്നിരിക്കണം സോഡിയത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ അറുനൂറ്റി അമ്പത് നാനോമീറ്റർ ഫൈൻ ദ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോഡിയത്തിന്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എത്ര പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് സോഡിയം സോഡിയത്തിന്റെ ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ സീറോ എന്ന് എഴുതും മറ്റേ ന്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് ആകുമ്പോൾ ലാംഡ സീറോ അറുനൂറ്റി അമ്പത് നാനോമീറ്റർ ആണ് അറുനൂറ്റി അമ്പത് നാനോമീറ്ററിനെ മാറ്റണം അറുനൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ഓക്കെ ഫൈൻ ദ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ സോഡിയത്തിന്റെ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക വർക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ സിഗൾ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ ത്രഷോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റു ഫ്ലാക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ദ ഇസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ന്യൂ സീറോ അല്ല തന്നിട്ടുള്ള ലാംഡ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂ സീറോനെ മാറ്റി സി ബൈ ലാംഡ ഫോട്ടോൺ ആയതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ സി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ സി ബൈ ലാംഡ സീറോ എനിക്ക് <laughs> 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 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ജൂൾ എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് എനിക്ക് വേറെ ആൻസർ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഫൈൻ ദ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജൂളിൽ ആൻസർ മതി ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടാ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇലക്ട്രോൺ വോളിലേക്ക് കിട്ടും നിലവിൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൻസറിലേക്ക് പോകണ്ട വിസീസ്റ്റ വർക്ക് ഫംഗ്ഷനിങ് ഷൂ ഓക്കെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരിക്കണു കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സമയം ഉണ്ടാവണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് ഫോർ എ സെർട്ടൺ മെറ്റൽ ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻസ്ട്രോ ഡിറ്റർമിൻ മാക്സിമം എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റഡ് ബൈ റേഡിയേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ആൻസ്ട്രോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് സെർട്ടൺ മെറ്റൽ ഈസ് മെറ്റലിന്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആൻസ്ട്രോ ആണ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു determine maximum energy of electron ejected അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാക്സിമം എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എത്ര ബൈ എ റേഡിയേഷൻ 2000 ആൻസ്ട്രോം ഓഫ
വന്നിരിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് രണ്ടായിരം ആൻസ്ട്രവും ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആൻസ്ട്രവും ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്ര ഓക്കെ ചെയ്ത ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന എടുത്ത് എഴുതിയാൽ ലാംഡാസീറ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആൻസ്ട്രം ആണ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം എനർജി എത്ര ഇപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം എത്ര എന്ന് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കണം വന്നിരിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം ആൻസ്ട്രം ആണ് ാണെങ്കിൽ കാരണം ന്യൂന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ ലാമ്പയും ന്യൂ സീറോന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ ലാംഡ സീറോയും വരും സി കോമൺ ആണ് സി കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് സി എ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സി എ എച്ച് ഇൻ ടു എച്ചും കോമൺ ആണ് സിയും കോമൺ ആണ് സോ യു ഗെറ്റ് എച്ച് സി ഇൻ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ മൈനസ് വൺ ബൈ ലാംഡ സീറോൻസിന്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ വേറൊരു രൂപം ഇതിൽ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് സോ യു കാൻ ട്രൈ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം സി ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം അത് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ അല്ല അതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു എച്ച് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു സി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ലാംഡ ലാംഡ എത്രയാ ടു തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലെ വൺ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ലാംഡ സീറോ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ രണ്ടിലും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ കോമൺ ആണ് കേട്ടാ ഇത് പുറത്തേക്ക് മാറ്റിടാം ബാക്കി വൺ ബൈ ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം അതിന് വില കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടെന്നിന്റെ പവറുകൾ മാനുവൽ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം യു ഗെറ്റ് ആൻസർ കൈനറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടുന്ന എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ചൂടാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഒന്ന് ഡീ ബ്രോളി ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ മൊമെന്റം വെലോസിറ്റി വേവ് ലെങ്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത്രയും കാലം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയം ഇടാം കൃത്യമായ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു